all right welcome back to the session after lunch so we're going to be looking at um, the as you've seen uh, that this panel is called art and literature springs from dalit communities and we have uh, as speakers uh, we have uh, rajamogli garu and dr saujanya uh, dr gobishamala as well and so we're going to uh, spend some time thinking about and we have at the back uh the scroll painting um that is displayed as you can see it is uh being held up by people and we don't have certain provisions to um exhibit it at the moment so we're doing it this way and uh all right so to introduce um uh, rajamogli garu he's um uh, is patam katalu uh, patam uh, patam katalu in the sense that palm leaf manuscript is something that he works on and over time after this panel as well he's going to be present outside or some place over here uh, and you could actually witness him write these uh, write on these palm leaves and what is called palm leaf manuscripts as well right um so we're going to begin with him he's been practicing this art for uh, for a long time now uh, since uh, he was 16 years old he's been um part of this and he's uh, he has a team um that he sort of um, promotes and encourages as well and he's been um, he, he's been working with the team for a long time and so we will listen to him talk about his work in some time and the second speaker we have is uh, dr uh, sarjana tamalapakla she's uh, writing her um, uh, memoir fresh out of the oven so that she's going to read out some excerpts and talk about it and perhaps even theorize it as well um i'm really looking forward to that to introduce her dr sarjana tamalapakla holds a phd in the area of violence gender and caste from the english and foreign languages university hyderabad her area of study is gender intersectionalities with particular emphasis on the issues of dalit women she is currently teaching um and uh, also guiding students at the school of gender studies at uh, tis hyderabad she teaches intersectionalities sexuality masculinity cinema media and women writing for the post graduate students she has published various she has published in various national and international journals on gender sexuality caste cinema and media her recent papers whatever happened to jokta Jok, jokta and joktin marginalization of dalits and lower caste our uh, religious practices was published in critical philosophy of race penn state university press and casting queer identities was uh published in nujs law review she's this is just to say that she's been publishing quite extensively uh she contributes regularly to the news media um like asian age deccan chronicle the wire the news minute the citizen the print youth ki awaaz uh velivada and round table india so we're very honored to have all of these people in here um we have another speaker who hasn't arrived yet uh but we hoping that uh, would be here um dr gardam mohan rao so looking forward to that we'll begin the discussion with uh, dr gogu shamla who's going to introduce uh, the panel uh, and the themes around it telangana states nature ne cultural nature ne ardham cheskovalante దళిత ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ని మాత్రమే అర్థం చేసుకుంటే తెలంగాణ స్టే తెలంగాణ ఆంధ్ర స్టేట్స్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు కల్చరల్ సాంస్కృతికమైన స్వభావాలు సాంస్కృతికమైన సాంప్రదాయాలు ఈ ఏ కులమైన ఫీల్ అవుతారంటే వాళ్ళకు ఒక ఫీల్ వస్తుందంట మా తెలుగు ప్రైడ్ మా విలేజ్ ప్రైడ్ మై స్టేట్ ప్రైడ్ అనేది వస్తుంది అని అంటే కేవలం దళిత ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ వల్లనే ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ కూడా రకరకాల రిప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది ఇది ఒక మనసులు కూర్చొని పుస్తకాలు రాసే పద్ధతి కాకుండా ఒక పీపుల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్తోని ఒక రిచువల్తోని చావు పుట్టుకలు మనిషి జీవన శైలిలో 
మొత్తం వచ్చేంత వరకు మనిషి జీవనశైలి నుండి కమ్యూనిటీ జీవనశైలి సమాజం జీవనశైలి రాష్ట్రాల జీవనశైలి వరకు అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక కల్చరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో దళిత ఆర్ట్ ఫామ్స్ పనిచేస్తాయి ఇది ఒక రకంగా అయితే తెలంగ తెలుగు స్టేట్స్ రెండు కూడా ఒక ఉద్యమాలకి ఒక పెద్ద పెట్టిన పీట ఉద్యమాలను చూస్తున్నప్పుడు కూడా అందుట్లో ప్రథమ స్థానంలో అంటే ఫోర్ ఫ్లోర్ ఫ్రంట్ ఫ్రంట్లో దళిత ఆర్ట్ ఫామ్స్ దళిత కల్చరు దళిత ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది అందుట్లో ఆ రకంగా చరిత్రలో తెలంగాణ పోరాటం చూసిన అంతకు సాయుధ పోరాటం అయినా లేకపోతే మన ఇండిపెండెంట్ స్ట్రగుల్స్ అయినా ఆ తర్వాత తెలంగాణలో వచ్చిన తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన ఉద్యమం అది సిక్స్టీ నైన్ మూమెంట్ పెద్ద మూమెంట్ తొలి దశ అంటారు అందులో చూసిన తర్వాత మొన్నటిదాకా టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ తెలంగాణ సాధించుకునేంత వరకు చూసిన దళిత కళలు అనేవి ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్నాయి అనేది మనకు తెలుసు వందలాది మంది మనము పునరుజ్జీవన సిద్ధాంతాన్ని చూసినప్పుడు పునరుజ్జీవన పునరుజ్జీవన సిద్ధాంతాన్ని చూసినప్పుడు ఒక కల్చరల్ పునరుజ్జీవనం జరుగుతుంది అట్లా అందుట్లో కూడా దళితులు ఆ పునరుజ్జీవన సిద్ధాంతాన్ని బలంగా ముందుకు రా తీసుకురావడం అంటే దళితుల ఆర్ట్ ఫామ్స్ ఇందుట్లో బేసిక్గా ఉండే ఆర్ట్ ఫామ్స్ నుండి రైటింగ్ ఓరల్ నుండి రైటింగ్ వరకు ఒక పెద్ద జర్నీ ఇవన్నీ కూడా పునరుజ్జీవనం తెలంగాణ పునరుజ్జీవనం తెలుగు పునరుజ్జీవనం ఇవన్నీ కూడా పీపుల్ బేస్ నుండి వాళ్ళ జీవనం నుండి వాళ్ళు చేసే ఉత్పత్తి నుండి ఇవన్నీ కూడా పుట్టుకొచ్చింది అనేది ఈ కళలను చూస్తే మనం అర్థం చేసుకుంటాము ఈ ఇంపాక్ట్ ఈ ఇంపాక్ట్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ కూడా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ మీద కూడా చాలా బలంగా ఉన్నది ఈ కళారూపాలను చూసిన చూసి సెట్ మైండ్ సెట్ ఉన్నప్పుడు ఇదే మైండ్ సెట్తో ఫిల్ సినిమాలు తెలుగు సినిమాలను చూసి గంటల తరబడి మూడు గంటలు కూర్చొని చూసే అలవాటు జనాలకి ఈ ఆర్ట్ ఫామ్సే నేర్పినాయి అనమాట ఆ ట్రెడిషన్లో వీటికి అంత హిస్టారిసిటీ ఉంది అయితే ఇవి నిజంగా వీళ్ళు వీళ్ళ స్కూల్ ఏంటి వీళ్ళ మెకానిజం ఏంటి వీళ్ళ మెథడాలజీ ఎట్లా వస్తుంది ఏంటి అని అంటే మనకు ఆన్సర్ ఉండదు అది అంతా ఇప్పటికీ నొమాడిక్ నొమాడిక్ పద్ధతిలోనే ఆర్ట్ ఫామ్స్ నడుస్తూ ఉన్నాయి అన్టచబుల్ను ఫేస్ చేస్తున్నవి వాళ్ళకు ఆర్ట్ కళాకారులు అనేది కాకుండా వీళ్ళు బెగ్గర్స్ అనే ఒక ఐడెంటిటీతో ఉంటుంది వీళ్ళ పర్సెప్షన్ అంతా కూడా కొంత మిస్ అవుతుంది వీళ్ళ కళారూపాలని వీళ్ళ గొంతులని వీళ్ళ భావాలని కాస్త మిస్రిప్రజెంటేషన్ అనేది కూడా మెయిన్ స్ట్రీంలో నడుస్తుంది కాబట్టి నిన్న ఇనాగ్రల్ ఫంక్షన్లో మంచి పాయింట్ చెప్పారు ఇప్పటి వరకు మనం వాళ్ళని చూసాము ఇప్పుడు వాళ్ళ గొంతు వింటాము అనడానికి కరెక్ట్ ఆ పొజిషన్లోనే ఈ ప్యానల్ అనేది ఈ ప్యానల్లో ఉన్న కళాకారులు రైటర్సు అది ఆ విషయాలని ఇక్కడ మాట్లాడడానికి ఇది ఒక గొప్ప సందర్భం అని నేను అనుకుంటున్నాను um i will translate this in english at the moment and i've had a chance to talk to her before as well so that's why i did not stop her in between to um to uh, to her uh, narrative that she was uh, saying so um i'll just read it out dalit art forms in telugu states are rich and powerful yet they are highly exploited although these art forms are rich in features and to fulfill the t- standards and conventional sense but the um, arts don't feature as part of uh, historic art forms um, these artists do not have any formal training or you know they've not done any diplomas or certificates but they've been existing and thriving for generations together the prosperity of any village could be measured through the cultural prosperity of uh, their art forms and the representative um art um sorry uh, cultural prosperity of uh, their art forms and they represent a village 
um, yet they're prone to varied forms of inequality um, that 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 we've been talking about with the help of this festival. So so this contradiction is being highlighted here by her and. Um, she also goes on to say that the arts are embedded in the everyday, right? For every life stage, uh, for instance, there is a ritual that is uh, devoted uh, in the sense that Dalit culture has a ritual around um, different forms of celebrations, right? Be it at birth or death or harvest festival or wedding or village goddess festivals, right? So uh, she also talks about um, um, uh, a, a certain festival that happens during Bonalu. Uh, uh, Bonalu is, as we all know, is a, a festival here, um, oh. which is called Rangam, where, is a, where, where a woman sort of uh, takes the center stage and gives prophecy and uh, in, in the form of foretelling the future, much like the oracles that we know of in uh, ancient Greek tradition. Uh, whether or not... Um, uh, so um, the foretelling could uh, go on and and she also like that's that's an example that is given in the form of how appropriation sort of happens right in the sense that the foretelling practice uh, is something that's uh, that's taken up uh, by now it's it's even present at the moment where uh, which is uh, ugadi uh, during ugadi it's considered uh, the new year of telugu states where you have this tradition of people uh, coming in and giving you um, uh, predictions about the future, um, so it's it's appropriated by other uh, castes or something, and um, is is what is being um, highlighted here, right? So, um, and the other thing that uh, she continued to say was that um, how Dalit arts are not simply aesthetically pleasing, right? So we've had. Uh, this debate yesterday in one of the panels where we were trying to define aesthetics, right, in the context of uh, Dalit arts. Um, so, um, so it's not aesthetically aesthetically pleasing or art for art's sake. Rather, they are protest forms, is what uh, she's highlighting, and she also says that it's 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 part of the movement struggle, be it the independence movement or anti-feudal movement or. Uh, 1969 movement or anti-Iraq movement or even the latest of uh, the recent um, Telangana state movement. Um, so uh, and and these practices are also sort of like taken up uh, by um, at se at several points, right? So Dalits have been in the center of these struggles and these arts are used at several places. So um, this is also something that has been recurring as a theme in our uh, panel since yesterday, which is to uh, talk about, uh, not just talk about art, but also giving the platform for the artists, right, to uh, sort of uh, uh, talk about their arts, be it literature or other <coughs> forms of art that we're going to talk about at the moment. The difficulty job for me also uh, to stop uh, our artist, <laughs> he, he, when if we starts, no stop. <laughs> That's why, uh, for your uh, convenience, I am. Sometimes I am. I want to break him, stop him. Anagaru, mimmalne enu prashna arguthano. Meeru samada nanga chipta undandi. Ode. Mana minta varaku genesis. Anir di manam chadvam genesis mankind mankind genesis genesis of mankind anir di ipad kante isrusti manavule eta puttinru anir ante manaku bible lo untundi bible lo oka manavudi purushudi pakkatem kallo nundi nari purtundi ane okati malle Quran lo untundi Hindu manus manus mutilo anta Brahmanot lo nundi purtaro. Kondamandi Karpulo Nundi, Kondamandi Yadalo Nundi, Kondamandi Kalalo Nundi, Purtaranedi, Matam, Matam Samaninchina, Idimanagan Pistundi. Aite, with Anitiki Athitanga Ikadoka Genesis Sundanamata, Adi Dakali Jambo Puranam Loka Genesis Sundi. Aita Genesis Ni, Manaku Chaptaro Adine Nadutan. Mana of Putuka Jambo Puranam Lo. Itla undi, adi cepat ni miru. Jiwa mupa di kaki kita kunci. Kita perlu film alu, drama alu, nata kalu. Ini banyak serial macam ni kerana ni, ini kalau rupa ni macam tu, ya boleh. 
దాన్ని పట్టించుకోవటం లేదు చూడటం లేదు దీనిలో ఉన్న సార్థము సారార్థము ఈ కథ లోపల ఉన్న మాదిగ దక్కలి జాంబు ఒక ఆది జాంబ పురాణం లోపల ఉన్నటువంటి సంశయాన్ని ఇప్పుడు ప్రారంభిస్తాను ఇప్పటికీ ఈ డక్కలి ఆది జామ పురాణాన్ని చెప్పేటువంటి మహానీయులు వినేటువంటి మహానీయులు ఎందరో కళా కళాకారులు ఎందరో కవీశ్వరులు ఎందరో మహానుభావులు ఎందరో ఈయన్ని సంతోషించారు కృతాయుగము త్రేతాయుగము బాపారము కలయుగం అనే నాలుగు గంత్రాల కథే ఇప్పుడు ఈ కలయుగం అందరూ చెప్పుకున్నారు కొన్ని వృత్తులు చేసేవారు కానీ దక్కలి ఆది జాంబ పురాణం పద్దెనిమిది గంత్రాల కథ ఉంది మా దగ్గర ఈ తాళపత్ర గ్రంథములు ఉంది ఈ తాళపత్ర గ్రంథములు అక్కడ పెట్టిన దానికి మూడు వందల సంవత్సరాల క్రితం ఇవి గ్రంథాలు అవి సరిసిపోతున్నాయి అని చెప్పేది నేను ఇప్పుడు కొత్తగా అనువాదం చేసి ఈ తాళపత్ర గ్రంథాలు రాస్తున్నాను తాళపత్ర గ్రంథ రచయితలు కూడా తాళపత్ర గ్రంథము ఏలా అని చూసేవాళ్ళు కానీ నేను అందరి ముందు రాసి చూపిస్తాను ఎలా రాస్తానన్నది మీరు అందరూ చూడవచ్చు అని అయితే పద్దెనిమిది గంటల శాస్త్రం ఈ యొక్క తాళపత్ర గ్రంథంలో ఉన్నది కాబట్టి అనంత అద్భుత తమంద తండజ భిన్నజ భిన్నాయక అవాయుక్త మానీలన అలంకృత విశ్వాస కృతాయుగం త్రితాయుగం బాఫారం కలయుగం పద్దెనిమిది గంటల కింది శాస్త్రం ఆకారముందు జన్మించిన వాడు ఆది ఏకొన్నారాయణ ఆది ఏకొన్నారాయణ ప్రాపయందు జన్మించిన వాడు ఆది జాంభవంతుడు ఆది జాంభవంతుడు జామంతుని యొక్క ప్రాపణి జన్మించినది ఆకారము ఓకా ఓంకారము శ్రీకారములు జన్మించినది ఆదిశక్తి 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 జన్మించినాక మరి నాకు పురుష లాంఛన కొరకు నేను పుట్టింది so you see uh, it's it's quite uh, difficult to translate in the sense that it's it's in uh, it's in a song fa- form and uh, so just to set up the context of uh, the scroll painting that he's been introducing us to uh, which is um, that you know in the public uh, imagination we have um, several myths and uh, mythology that is very prominently Uh, engraved in our mind about the puranas right so uh, there are 18 uh, puranas and um, uh, within um, uh, this adi uh, jambava puranam so he's talking about that and how he's telling the story of um, that puranam right so it's uh, it could be loosely translated as the genesis of mankind that talks about the beginning of the mankind so he's uh, referring he's pointing us to uh, the image over here and uh, he's been talking about uh, the beginning of the universe itself which is uh, the 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 birth of the sound which is um, i mean just to repeat the words that he has stated is um the echo narayana which is which sort of like brings out uh, the beginning of the universe sort of brings out three sounds which is um, ఆకారం ఓకారం అండ్ శ్రీకారం 
Right, right. It also sort of uh, refers to a single cell, the beginning of the universe itself, the single cell amoeba, yeah, as we know it, uh, as as we know it. And um, so from that is uh, Jamba Jambava Jambavantulu was born, and the Shakti um, that these names that we've heard of in Hindu <coughs> mythology as well. నక్షత్రం <laughs> అరివేర భయంకరుడైనటువంటి ఆది జాంబవుడు ఈ శ్రీకారమును ఉద్భవించ దేశనుక నాకు మోహం కావాలి నాకు మొగ పురుషుడు కావాలి అని ఈ జామవంతుని అడిగితే అమ్మ నే నేను నీకు అన్న నమ్ముతాను నేను గుర్తించిన వాడు ఇతను నీకు తండ్రి అవుతాను మా ఎరువుల మధ్యన మాత్రం ఇది నీ మొహత కాలం పోరటం తగదు చదివి అని చెప్పాను అంటే అది మిమ్మల ఇప్పుడు నా మూడవ నేత్రం చేత మిమ్మల్ని వస్పం చేస్తానని చెప్పి శక్తి ఎప్పుడు కనుక జామవంతుడు కనుక అన్నదు తండ్రి ప్రాపన చేరి అడిగితే అప్పుడు కనుక అక్షంతలు మంతరించి ఆదిశక్తిని చేస్తే మయూరం ఏకశ్రి అంటే మయూరం మయూరం నన్ను చెబుతారు అని జామవంతుడిని ఒక నెల చెబుతారుగా మార్చి అరవై నాలుగు లక్షల అరవై నాలుగు లక్షల యోజనములు లోతున ఉన్నది భూమండలం లవణ ఇక్షు సుర సర్పి దది క్షీర జలార్ణవ ఏడు సాగరములు ఒకదానికి ఒకటి ప్రాప్య ఉన్నది అవి కింద భూమండలం ఉంది అప్పుడు కనుక ఈ ఆదిశక్తి ఏ ప్రకారంగా కోరుకున్నదో దీన్ని నవలవతానికి మార్చినాక ఈ యొక్క జామవంతుడు కనుక పోతుని లేగి ఆ దామరి ఆకుల మీద కనుక నాట్యం కలుపుతూ అతని కనువెంట వచ్చిన సోదరుని మాత్రం ఈ యొక్క ఆరణ మీద భక్షించింది భక్షించిన నా గర్భంలో ఏదో అవేదన వచ్చుంది నా గర్భంలోకి మాత్రం ఏదో తాలలేకపోతాను అన్నా అని చెప్పి అని అడిగితే ఆ ఏకోన్నారాయణ అమ్మ నువ్వు గర్భవతి పైన నీవు నీ గర్భంలో మాత్రము అండపిండ బ్రహ్మాండ నాయకులు ఉద్భవించబోతున్నారు నీ మూడు అండలము నీ గర్భంలో తయారైంది మరి అయినా జలదేవునది ధరా దరిత్రేన చోనీచా కచపీచిత అంటే ధరణి లేదు మరి నేను ఎక్కడ ఈ అండములు పెట్టాలి అమ్మ నీ దగ్గర కనుక భర్తిచ్చ ముప్పై రెండు ఐదు అవ్వండి నీ గదాస్తులను తీసి అరవై నాలుగు లక్షల యోజనములు లోతున్నటువంటి భూమండలానికి వేసి నీ రెక్కను దాపు చేసి రెక్కను దాపు చేసి అందులో కనుక అండములు పెట్టి నీవు పొదుకమ్మ అని చెప్పి చెప్పిండు అప్పుడు ఆదిశక్తి ఇక 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 ఒక్కటి ఈ అండలములు కనుక తన యొక్క రెక్క రెక్కను దాపు చేసి ఇట్లా పెట్టి ఇందులో గుడ్లు పెట్టి ఆ గుడ్డు లోపల ముట్టినాక అంతలో ఒక ఎండ మవసిన చూసి పరగబాలుడు చూసి బ్రహ్మయ్య అని పెడితే బ్రహ్మకు పంచ స్థిరములు ఇతని బ్రహ్మదేవుడు అని పెట్టుకున్నది ఈ యొక్క గుడ్డు ఇది గుడ్డు పక్క ఉత్తమైన తర్వాత విష్ణుమూర్తి గుడికే వివరమగన ఆసక్తి విష్ణుమూర్తి అని పెట్టుకున్నది ఈ కడ కొట్టుకున్న గుడ్డు చల్లని వర్ణం ఉన్నది ఇందులో జన్మించిన వాడు శంకరుడు శంకరుడు రుద్రుడు శివుడు నాలుగు పేర్లు పెట్టుకున్నది పాల మంచి పాల మంచి శరీరం కలవాడు ఈ ముగ్గురు పుట్టిన తర్వాత మరి నా పిల్లలు నాకు కనిపిస్తలే అని చెప్పి ఈ గుట్టు లోపల ఈ గుట్ల పుచ్చారు ఆ సంస్కృత భాషలో అవి కువలని అంటారు ఆ కువలు తీసి ఒక్కటి దాని సముద్రం పారేసి ఒకటి పైకి వేసింది మీద మీదకి వేసింది ఆకాశం కిందికి వేసింది భూమాత పైకి వచ్చింది భూమండలం భూమండలం వచ్చిన తర్వాత మరి ఒక కువలు ఈ మన రెండు కువలు తీసి పైకి ఒక్కటి వేసింది తూర్పు ఒక్కటి పనవడు ఒకటి వేసింది తూర్పు సూర్యుడు పనవడికి చంద్రుడు ఈ ప్రకారంగా సూర్యచంద్రాదన గావించింది ఇంకొక రెండు కువలు ఉన్నాయి ఈ కువలు తీసి నరిసి కనుక భూమండలం మీద ఊంచు 
उपनभूति धराधरी त्रीना चोरी चा अवाल देवत आरूर चक्रवर्त एकांगल मूल गुट बुर यक्षर गंधर्व शुन बुर पर्वत इवन मत प्रपंच जीवन नाग लक्षण देश मेरी भूमिक आकर्षण के अंदर का आबर नीद को वे नचिता नचिता रख नचिता रख अं आकाशा की चुक् चुक्न तरह मरी वंद इवन पुटा नरवास पक्ष नाग के पुटे इन वर्ण नीन इन पुटा नीन पुड़ता है मग पुरुष को अड़ना का मग पुरुष ने चूच अंदी ब्रह्म विष्णु महेश्वर नीन बुड्ड पेटा बुड्ड ना बिड कावाले बुड्ड बुटे मनमल कावाले वीर तो ना कोई नम सदेह लेकिन शक्ति आ कुमार पीलि इतर कुमार पीलि अरे ब्रह्मदेव विष्णुमूर्ति ना प्रेम चाड़ी मोहमंटे तीयगना पुलगन वगलगना चेदगना ने इंतवर कर नीन मगवा चूड़े कन्नीक मिम्मेल का ना मोहंत कल वो नाचे अम्मा कनता मुझे अरे मुर्कुनारा ने धरण मीद बीर पत्री ब्रह्मदेव विष्णुमूर्ति चंपेश चंपेस तरह शंकर दूचो मैं ने शक्ति चेत मरण होती मर पृथ्वी की आधार लेट ले तपाली लेकिन दीन मरणा मैं तीवल वील तल्ले पीलिस्ते अम्म पीलो अम्म पीलिस्ते नीर तीस दिन शरीर पोस्ते शरीर मीद पोस्ते ये विधा चल गो आधे वरस नीक वीर इंटर ले मरी नुक अम्म चुस्क मैं दाने सदेह मरी नी कटे मुझे पुटे वाले वाले उन्नारा मैं नाने लेको नारायण उन्ना रापैनवा सृष्टिकर्ता ना कटे मुझे पुटेवा आदिजा भगवं आदिजा भगवं मरते नीन पेटी की रम्मन चेपि पीवान ना गोली चलिए अब शंकर प्रयाणमी शतंग महारुषि पर्वत मीद जाभवंत जिंक चरम बल से जिंक चरम दबर बी तबल बाक तबल बाक दबर बी दबर मीद सूद बैठी सूद मीद तलक श्रीपादा मीदी की बैठी शिव की बैठी तपस्तू उ शतंग महर्षि पर्वत मीद अड़ी शंकर मुखिली चल गुन चयी गांधी अय्या मेनमाव प्राण रक्षण को शक्ति मोहम का चपेन मग्गर को दिल्ली मात्र चंपे निष्काले अत्र इक नीन चचिपेट महानुभा आ जामंत अड़ते आलोची ना यहाँ चरंजीवी नी के ने चात का अड़क सकल वस्तु भर्ती चा मुफ रे आयुधा दर चेत गंदरगोट वीरचिपेत चेत पाच पदार्थ चेत वेद मुन अंटे दिन नष्टी मूडो क तो गेवे ने दाने तो गेवे ने गट चुट पड़को तब चुस्कना पुड़त पुड़त नोगा मरी अंत अब मरी मन के बाबार एम लेकिन चपेनी मत चित्री दी एग दिग चूस्ते अभी पूर्ति नी ओक प्राण में पड़ती अब जमीन प्रश्न प्रश्न दिस्पुरा हिंदू मिथ दिमूर्ति is something that is uh, everyone is aware of so this purana this jamba purana sort of goes back to that and uh, digs out the story behind this purana behind the trimurti story 
um, and and brings out the uh, the Trimurti, which is um, very patriarchal in nature, is uh, also brings out in Jamba in Dakkal Jamba Purana. It brings out the matriarchal um, history of uh, which is represented by Shakti that uh, he's uh, referring to over here. And so to continue with that, which I previously talked about, which is the uh, which which is the birth of sounds itself, the beginning of the universe and the birth of sounds, the three sounds that they came about um, sort of um, uh, um, gives rise to three forms. One is Shakti, um, Ekunarana and uh, Jambava. And when Shakti comes out, she expresses her desire, her sexual desire towards um, anyone who's present there, which is especially Jamba uh, Antulu. And um, so uh, when he refuses, um, he she sort of um, um, gets very angry and then she turns him into a male uh, peacock and uh, he um, sort of dances uh, in front of her uh, to appease her. And the tears that come out of uh, this male peacock um, um, are consumed by this Shakti, this female form and gives rise to three eggs that are um, right there that you can see. And um, so, and, and these are represented by these three figures, which is the three Murti, right? Uh, and that's the story before the story of the three Murti begins. Uh, the uh, eggs over there, it, that is Shakti. And those are the eggs, Jamba want to do, and the three Murti over here. The three, what happens to the story of the three eggs is also interesting. But, uh, so that's, uh, that gets broken. Each of the eggs sort of uh, brings forth two halves, um, becomes two halves. One half gives rise to one of it, uh, gives rise to earth itself. And then the other gives rise to sky. Um, and the second eggs, uh, when it's broken, um, becomes the sun and the moon. And the third egg uh, breaks and uh, gives rise to uh, the star system and the universe, the, the entire universe itself, right? The mountains, the rivers, the sea, everything. So, um, so this is, uh, so why are, we, why are we talking about this Purana is the, the, the entire essence of this Purana is how Shakti, the matriarchal uh, figure, which is the female form over here, how the death of her and the beginning of Trimurti, in Hindu uh, uh, religion, we, we see that the Puranas are um, surrounded around the three Murtis. And so nobody knows the history behind it, what happens uh, before it. So once uh, the three Murtis come about, she again expresses her sexual desire towards them and the refuse and, and refuse because of incest, right? So they are her, um, um, uh, they come from her. So uh, based on that, they sort of refuse her desire. And then that's when um, she um, sort of uh, um, uh, ends both of them. The other person goes to Jambava to sort of um, ask for help as to how to deal with this uh, sort of a problem, right? Jambava is not a problem. Jamatru was Japan to be Anagaru. Can you walk a Sunday on the ma? Yam Sunday? Kaliganta Yuka Javenta, you will have a jump book and enter you can a Kadaratma. Sukhamanaga Yavititini Adambu Japawe, Amani Wu Ama Kalianti empty. We look at Jabuka Manti empty. Sukhamana empty. Did not tell you Pama, did not tell you Avaka, Satamata Mutulan and Japan. Kari ante yenga Jambu Kamanaka Naka Sukhavanta Doma Rati Yenga and Tutama Far better good. Okoba Moka in the Totati. My Jambu Kamante in the Totati Naka. Aha, it is like it's like in Katakari over the Dana. It is Yenga. My Sukhavanti Emjama. How was the Gandal Munte, Kalapati Wale to eighteen hundred Doma? It over the Moody and Chipper. I can't 
కలపని అని చెప్పి అంటే అడుగు తా లేకపోతే అడగను నాకెత్తుంది దాక్కు లేదు అని అక్షరం కూడా నోట రాదు అడుగు అప్పుడు శక్తి దగ్గర ఉన్నటువంటి బత్తిచ్చ ముప్పై రెండు ఆయుధాలు మొత్తం తీసుకున్నాడు ఒక నాలుగు అస్తములు ఒక త్రీషులు పగటి ఈత ముఖ పగిడి చెంజమ్ము పగిడి చెంజము ఇక ఏ ఉన్నటువంటి అస్తములన్నీ తీసుకున్నాడు తీసుకున్నాక అమ్మ మరి అన్ని ఇచ్చినావు కానీ మరి నాకు నీ నొస్త చిత్రకాన్ని ఇంకరా నీ నొస్త చిత్రకాన్ని ఇయ్యటం ఇది చాలా ప్రమాదకరమైంది ఇది నీకు ఇచ్చేది కాదని మరి నిన్ను చేసుకోవడం కూడా నాకు అంత ప్రమాదకరమైంది మరి నువ్వు ఇస్తేనే చేసుకుంటాను నేను కూడా తెలియదు మరి తప్పకుండా తప్పకుండా ఇస్తానన్న నువ్వే కానీ తప్పుతున్నావు ఆ నొస్త చిత్రకాన్ని ఇచ్చింది ఇచ్చినాక అనుకున్నాడు శంకరుడు మా అన్నగారు ఇద్దరిని నిస్తారంగా ప్రాణాలు తీసి మరి నేను సంజీవ తీసుకున్నా నొస్త చిత్రకాన్ని తీసుకున్నా సంపేది దాన్ని పెడితే లేచేది ఈ రెండు వస్తువులు నాకు వచ్చినాయి కానీ ప్రయోగించేది నాకు తెలియదు ఇది ఏ విధంగా ప్రయోగించింది చిత్రకాన్ని ప్రయోగించేది పెట్టి చూస్తే బస్సు మోగిపోతుంది మరి లేపేది ఏదో నాకు తెలియదు అప్పుడు అమ్మ మరి పెళ్లి చేసుకుంటే ఆకాశం అంతా పందిరి పూజ ఎవరు భూదేవరత హరు గావించి నేను అక్కడ కూసులు పెట్టి ఏం బ్రహ్మ వేద వేదాంత విధోవదంతి ప్రధాన విధి కాలం వేసుకోవడం అని చదువుతుంటారు మరి వేద వేద పండితులంతా బ్రహ్మదేవుడు వచ్చి మరి బ్రహ్మదేవుడు లేడు చచ్చిపోయి అమ్మ మరి చచ్చిన సచ్చిన వాణిని వెనుగట్టుకొని చేతురేయే ఇంట పెండి అమ్మ ఈ పెనుగల్ని ఎన్ని గిట్ట కట్టుకోవాలా నేను ఫోన్ మీద కూర్చోడానికి సచ్చిన వాణిని వెనుగట్టుకొని చేతురేయే ఇంట పెండి ప్రాణం ఇచ్చి మేలు కొలుపరాదే అమ్మరో అని ఎప్పుడు ఉన్నారు మరి శంకరం ఉన్నారు వసుపాబు నీకే ఇచ్చిన మరి మనం లేకపోతున్నావు మరి నా దగ్గర ఉంది నీ దగ్గర మరి ఏది నా దగ్గర ఉన్నాయి అడుగు నేనే ఇస్తా చిత్రకాలం నువ్వు సంజీవి ఇచ్చేది ఇప్పుడు బసవనేది కదా లేపరేది ఆ చిత్రకాలం సంజీవి రెండు ఇచ్చాడు ఆ సంజీవి తీసుకుపోయి మూర్పు బాలకు దిగ్గున అని బ్రహ్మ దేవతలు లేవా వీళ్ళిద్దరు లేచారు లేచి తమ్ముడు సాడు కొనుక్కొచ్చాడు అన్నలా రా ఇది సమయం కాదు నేను వెళ్ళిపోండి ఎవరు రా అన్నే కూడా తమ్ముడు కూడా ధరిమేశాడు అప్పుడు అమ్మ నువ్వు వాళ్ళిద్దరి సచ్చినోళ్ళు మాత్రం లేకుండా పోయి వాళ్ళు వెళ్ళగొట్టే కానీ సూర్యచంద్రాలో బుట్ట చేసిన్నాడు ధరా దరిత్రే నా చోని చాక చెప్పేసి తహా అంటే భూమండలం బుట్ట చేసిన్నాడు సూర్యచంద్రుడు నీవు పుట్ట చేసి తిని కాని స్నానం అన్న స్నానము చేయగయ్యనడైన తీరినాది ఎప్పుడన్నా పేగడుకున్నావు అమ్మ భూమన ఆకాశం పుట్టించి నన్ను దేవాల దేవతలు ఆరు చక్రవర్తులు ఏడు కోట ఏకాగ్ర మూడు కోట పురులు కేచ కింద రెక్కింపులు సిద్ధులు గంలో పుట్టు పుట్టులు పుట్టించిన చెప్పి అంటున్నావు ఎప్పుడన్నా పేగడుకున్నావా అడుక్కోలేదు మరి పేగడుక్కుంటే నువ్వు పెళ్లి కుమార్తె అయితే దీంట్లో పాటలు పద్యాలు వాదాలు వాదాలు ఎన్నో ఉండేవి అయితే పెళ్లి చేసుకుంటున్నామ్మా నువ్వు ఖాళీగా అర్థనకే అయ్యి నువ్వు అక్కడ స్నానమాడి నువ్వు పెళ్లి కుమార్తెలయ్యి వచ్చే వరకు నేను అన్ని సంసిద్ధం చేసి పెడతాను బొమ్మ చెప్పి పెళ్లి ఆతృతలో ఉన్నటువంటి ఆదిశక్తి అన్ని ఇచ్చిన శంకరుని మాత్రం నా కడుపు ఉన్న మర్వం ఇయ్యలేదు నేను ఎట్లా పోతానని చెప్పి అనుకుంటుంటా వీడని ఏడు తాడిసేట తుడిగాడు పోయి గిరే 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 తిరుక్కుంటూ వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోయింది అప్పుడు అది అనుకున్న మాట శంకరునికి తెలిసిపోయింది ఆడేదానికి కడపల మరవం ఇయ్యలేదు వీరికి ఇచ్చినట్టు ఏది ఉంటే వీడు ఏం చేసుడని చెప్పాడు అది నేను బతిచ్చ ముప్పై రెండు ఆయుధాలు తీసుకున్నాను అన్నిటి తీసుకున్నాను కాబట్టి ఆయుధ ఆ కడపల ఉన్న మరణం తీసుకుంటే గంజి వేసుకుని ఉప్పు కూడా ఆడది కొర కాకుండా అయిపోతుంది అది దాన్ని ఒక్కదాన్ని నేను విడిచిపెట్టినందుకు ఏడు తాడిచెట్ల సురగాడు పోయి వెళ్ళిపోతుంది అది పోని అని చెప్పాను బ్రహ్మ త్రిమూర్తులను తీసుకొని అన్నారా అలా బ్రహ్మాస్త్ర ఓ సురద్రేష్ఠో వైకుంఠో విఠలేశ్వర దామోదరో శ్రీకేశో వామనో మనవస్వ అన్నయ్య నీకు బ్రహ్మవేదం మర్చిపెడుతున్నాను సూర్య విష్ణునారాయణో కృష్ణో వైకుంఠో విఠలేశ్వర దామోదరో ఋషికేశో వామనో మనవస్వ అన్నయ్య ఇగో చెప్పు చక్రాలు వేదాన్ని మీకు ఇస్తున్నాను తీసుకు నేను సుస్త నొస్త చిత్రకాన్ని సంజీవ పక్కకు పెడుతున్నా నేను సక్క కేసుకుని ఒక జోరే త్రీ సూర్యం తీసుకున్నాను అన్నయ్య అన్న ముందుగా లేదు 
ఇద్దరు అడదములు చూసి మన సచిన వాళ్ళు లేపారు మరి తమ్ముడికి జ్యేష్ఠ భాగంగా ఈ చిత్రకన్ను ఈ చిత్రకన్ను ఈ సంజీవ తమ్ముడికి జ్యేష్ఠ భాగంగానే వేయాలని చెప్పాడు ఈ శంకరుడికి జ్యేష్ఠ భాగం ఇచ్చాడు ఇచ్చేటప్పుడు అన్నాడు కలీగ బాలాన్ని నా నెత్తి మీద మోపుతున్నాను అన్నారా మోస్తుంది కానీ పర్వాలేదు కానీ శక్తి మాత్రం వస్తుంది నాకు ఏడు తాజేట సొరగాడు పై అది శబ్దములు వినబడుతున్నాయి అన్నారా అది వచ్చిందో వచ్చి కిందికొక్క చెక్కిలు మీదికొక్క చెక్కిలు పెడితే నువ్వులకి వెళ్ళిపోతావు నువ్వు విషయోద్దాలే విస్తు నువ్వు బ్రహ్మవేదం చదువు తర్వాత నేను చూస్తా అన్నాడు వచ్చేదానికి కనుక ఆ బ్రహ్మమంత్రం దాన్ని వేస్తే వచ్చేటువంటిది సడాల ఆగిపోయింది ఆ సుడిగారు పక్కన ఆగింది విష్ణుమూర్తి విషయోద్ధాలు వేసాడు తను వచ్చ చిత్రకాన్ని పెట్టుకొని చూస్తే ఏడు దాసెట్ల మంట మర 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 మండి మూడు పిడికిలు బూడిద ఇక్కడ ధరలు ఊగిపోయింది ఇక్కడ బూడిద ధరలు మీద ఊగింది as i indicated before um this is the destruction of the female form um that is being narrated here and the death of the shakti form right and um, because of uh, lack of time i'm not going to get into the details of the story but that's that's how it ends and the beginning of uh, trimurti right so um that's that's the uh, that's the uh, narration that you've uh, listened to now um uh, it's time to move on to the second speaker yeah um good afternoon uh, i i mean i'm just wondering where to begin from uh, and thank you uh, divya for such a wonderful kind introduction of me uh, so uh, you know some uh, people here might already know me but uh, uh, so i am going to talk about uh, uh, my upcoming writing work i just want to call it like that because i am i mean i haven't yet uh, given a proper title to it but it's in the review process with the publishers so uh, i uh, i mean i want to begin with why i wrote and uh, uh, what is the reason behind and you know uh, what is the aim of it uh, though some of the opinions are still not not very uh, clearly uh, you know uh, formed on my own mind itself so at a broader level i was thinking what do memories do to us uh, because memories uh, if you ask me uh, say you know in a nutshell memories almost uh, determine your whole life right particularly those memories i do not want to also categorize what are these memories which are super strong in your mind your psyche you know uh, and uh, is it only merely because they were at the age of formative years or also some memories are very special very different from um, you know the regular memories of everyday life and uh, things like that so uh, i still am thinking loudly about why i wrote and what are these memories so um, memory determines our choices why we make certain choices also particularly uh, i mean someone like me i feel always that you know my memories are stronger and my memory Uh, i mean i'm not talking about the memory power that the teachers talk about i'm talking about the experiences and the visual memories that i had as a child as a you know during my formative years and sometimes also we have certain psychological responses to those memories for instance you know you may get a panic attack <laughs> at times uh, you know um, certain memories may make someone very narcissistic very, you know very insecure i'm not defining what my memories have done to me <laughs> but i'm just in general because you know i'm also a, a teacher i i i'm a professor i teach and i theorize uh, hence you know it's also a very tough job for me to uh, engage and theorize my own writing i mean for the first time which i have written and then you know uh, some memories Gogu Shyamala Garu points out some memories are not just your memories Saujanya they are the memories of the community you are also carrying okay so it is not merely your own memories probably you know you are carrying the heaviness of your community also sometimes she says so you know uh, that's also partially the reason you know why i felt that these memories probably should have some voice and uh, this month december has been uh, not really very smooth i mean none of these months are i mean none of the days are actually so uh, then you know i uh, in in december uh, dairi dhanraj who uh, was prime 
uh, witness to the chunduru uh, massacre and also the survivor of the massacre itself passed away in december 2023 so when the news came to me i mean there is a reason why i am mentioning this it is not totally disconnected but you know i will go in a very non non linear method to tell you what what these memories are full of what is this clutter is all about so um, you know the first thing that my response was i called up gobishamala garu and you know i i cried to her i cried to her and you know t told her that you know this is Chunduru is uh, one atrocity uh, as a child, as a in in my girlhood, which made me lose trust in humanity and live in the constant fear of being killed. Okay, and uh, she said yes, and this uh, and I am not an insider. I have not seen this atro atrocity as a villager of Chunduru, so I lost the trust in humanity. no wonder you lose trust you know because i i mean uh, you know i lived in chunduru uh, but i also want to tell you i i was not a chunduru uh, um, girl i mean my family uh, uh, doesn't belong to chunduru my father was uh, an employee my fa my father was a postmaster in chunduru by the time chunduru atrocity happened i lived there for 3 years in the village uh, maybe 8 9 10 very small girl but girl right so and uh, my father passed away 6 months before chunduru atrocity has taken not not even 6 months 4 months before my before chunduru atrocity has taken place so one is that i have a fair picture of this village how this village works one and second um, my father passed away and where to go was a question because my father always used to say there is nothing like sonturu for us sonturu means the native village or the homeland you call okay so no no he doesn't mean that we should be wanderers <laughs> he only meant that uh, we should uh, live in the place where we have a job we have work wherever work is in search of work we must go that was what he used to say and um, of course he had a home village but i i mean we have never lived over there i i have some very few memories of it and then um, you know so we were hanging around in chunduru we didn't want to go anywhere because you know by then my father died my grandmother was taking care of us and my mother made different choices which i'm not going to discuss immediately then um, then you know chunduru atrocity has happened and we were living in the houses where we were paying rent to the reddy community i'm so sorry i always wanted to make give a very lighter tone to it but it's slightly difficult so we were paying rent and living with the reddy community and you know i had also very uh, very child childish memories with the landlady landlady was very intrusive all the time okay she doesn't like us you know she is like don't bang the doors don't play with boys like she had many things upon me and my grandmother was okay with me playing with boys i only have brothers okay i'm so my brothers friends with whom i my, i used to play and all so so you know the landlady told us that you know your community and my community has some uh, you know what, what is that called kutlatlu like you know huh? any not animosity but you know the a quarrel has already happened so you know uh, we can't get along with each other one thing and secondly if you are living here and some of my community people come and kill you in my home you know i don't want to face this ruckus so please vacate okay so then we had we had actually went to another village i mean not village it's a small town we we have moved to so this is one of the uh, you know one of the major backdrop of uh, my writing but not uh, not completely that i will also get back to this memory of chunduru once again uh, so that's how you know we left chunduru but you know one important thing you all should notice is that i don't belong there but you know i and then as a child if someone says your people are killed you don't know what is my people i didn't know what my people are killed means people are people right <laughs> what is my people are killed but what we have seen is that you know the the uh, you know the uh, stream that that's called uh, um, um, tungabhadra okay it is uh, it is a canal it is kind of you know part of krishna river or something which flows through these villages and you know we have seen 
the we have seen the blood we have seen the stories we have heard the stories and then you know so one of the fear i had was not just because of the atrocity but what happened prior to that in my school okay the schools i studied i had a fear that you know people will come with axes and swords and kill us in my fa my family will be killed or you know they will kill me particularly not my family me i'll tell you why uh, in the you know in coming so then uh, that's a kind of when i looked at when i thought about dair dhanraju when he passed away he passed away very quite quite young he was in his early 50s i was imagining what his memory i mean what his life could have been like reliving the memory for the you know in the court in the trial court in the court and in for decades revisiting his memory reliving the memory for the justice and also reliving the memory as part of his life i just felt you know i am living very very you know less percentage of what dairi dhanraju might have lived and he passed away in this context i wanted to remember you know remember uh, dairi dhanraju and then uh, a friend uh, uh, you know once said memories are like you know your background music okay sometimes this background music is very loved today it is so uh, sometimes the background music is like slowed down and your life becomes more activated when you are very fast so i i kind of pretty feel that in my life and the motivation to write was i wanted to give a give a voice to my memory and uh, you know certain i mean as i said my opinions are not completely you know formed and then i also wanted to give a different um, you know lens to what happens to various lenses of say caste gender sexuality various lenses that are there in social sciences if you actually alter them from the perspective of someone who neither belongs to dalits nor belongs to um, you know uh, achunduru but uh, you know also do not belong to a larger community life uh, what i mean what happens to those lens i just wanted to also uh, experimentatively see that because identities are fluid they are very diverse you know i i'm not trying to say i don't you know i my life has been has not been determined by dalithood but also i'm a woman i have my own choices like sometimes we make very special choices from the other person and my own choices my own sexual choices my you know uh, i'm also a, a person who suffered dyslexia see in india dyslexia has not much of a, um, you know um, understanding by the teachers the teachers training uh, i mean i am not going into the pedagogies and training but generally teachers categorize you as two categories one is the meritorious and unmeritorious the unmeritorious groups are anyway dalits firstly and secondly also those who suffer dyslexia who dyslexia is very simple okay like you know there are many types of dyslexia i am not a psychologist or a psychiatrist i won't be able to tell you what others as dyslexic children faced but as a dyslexic child uh, and a dyslexic person still what i suffered was that i have a problem with the order you know if some of you have watched the film which i watched much late in in my life maybe last year i watched this movie called um tar e zameen par okay i think that's the best way a film could have shown because it says it shows that the letters are shuffling themselves but the thing is actually what happens to me is i have a problem with the order so my i goes to the third letter first first letter thirdly or uh, you know as last so i have a problem with the order i have a problem with the order of not just language and the letters i have also a problem with very big problem with social orders i will not be able to comprehend like my fellow uh you know girls in the in the class uh, or you know my fellow dalits my fellow sisters my fellow feminists i won't be able to have the same order like them and i won't be able to go along with the same social orders not only the order of you know the social order but also the orders of say ambedkarism orders of the order within the uh, you know uh, dalits within the dalit movement so i have a problem with all very intrinsic problem with all the orders so i wanted to actually also explore that part through my memories being you know written and uh, like i don't know i do not want to really call these as like you know disabilities but uh, yeah my family made various choices which also you know is not a conventional uh you know conventional um uh, conventional family setup even up for the dalits 
so um then often uh, you know dalits have a very regulated streamlined memories which are expressed uh, through their memoirs or through autobiographies but however um, you know dalit uh, you know no dalit is also simply a dalit not just me but many people my, as i said my life in chunduru may be one thing and then you know uh, for instance my dyslexia or the you know or the family choices and all that another interesting thing i wanted to also begin with because my memo my mem memoir begins with this that my grandfather uh, belongs to we all belong to a community which is historically a christian community okay historically a christian mass converted community from andhra uh, dalit community so uh, then um, you know my grandfather was like you know associated with the marxist movement associate means he was an uneducated man like he with the along with some landlords who were going with the movement he he also was attending the meetings and all so he was excommunicated by the church so my father was raised by an atheist who i mean they never went to church and then to, uh, my mother after i mean though she comes from a christian family like in a very patriarchal way that she followed that she abandoned church and followed my dad not in terms of atheism but they had a very pretty like you know secular life and all that but after my father passed away then we had to move to a again dalitwada kind of a setup because we didn't have enough money to sustain so then uh, my mother made certain choices which is not conventional also for dalits i mean that's what is i don't want anyone to assume what dalit community will be so you know then we were socially ostracized by Chris dalit christian community again so never in my life i went to church <laughs> okay but i belong to a community which is a christian community when i come to university there will be a group of i mean there will generally be group of dalit christians who are holding bibles on sunday from the university going to church and ask me to join when i don't join they have also excommunicated me okay so i am going to read one uh, from you know uh, one which is a childhood story uh, this is called um, uh, this is called uh, second prize people generally talk about first prize i'm talking about second prize and also no not for me my brother who got a second prize and i was studying in the same school in chunduru so it was announced through through a circular first prize goes to anand second prize goes to suresh the second one first one is a dalit from the dalitwada and uh, the second one is my brother malawada my own brother got the second prize so i was all this excited and went to august 15th uh, you know programs to see that my brother is going to receive the prize but my brother was didn't receive the prize but someone else jyoti someone called jyoti received the prize okay so i went back and told my grandmother that you know uh, my brother didn't get the prize she she asked me twice are you sure it was announced yes it was announced so then my grandmother was all furious she walked to the uh, to the to the um, school with me uh, address the headmaster and i'll read those lines first in telugu then i will explain what okay yemandi ever ikkada ever ikkada headmaster adigindi ma amma evarandi ever kavali adigadu sumki reddi writer okay so headmaster kavali antu amma headmaster room loki doosuk ellipoyindi na cheyi pattukoni nenu mee school lo 10th taragathi chadutunna suresh vaala amma mani oh suresh chaala manchi student amma kurchondi kurchondi annadu headmaster suresh manchi student e kaani mee school e and amma kopanga emaindi amma annaru headmaster mee manavudu ma manavudu suresh ki second prize announce chesaru kaani prize distribution lo matram mare evarku icharanta enti di asalu adi paddathena అడిగింది అమ్మమ్మ అయ్యయ్యో ఉండమ్మా రైటర్ గారు రైటర్ గారు పిలిచాడు హెడ్ మాస్టర్ అన్నయ్య అదేనయ్య ఆ పదో తరగతి సురేష్ వాళ్ళ అమ్మమ్మ అంట అదే సార్ ఊర్లో గొడవలు అవుతాయని అవునండి ఈ అబ్బాయి సురేష్ మీ అబ్బాయి సురేష్కి సెకండ్ ప్రైజ్ వచ్చింది కానీ తొమ్మిదో తొమ్మిదో తరగతి ఆఖరి పరీక్షల్లో ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఓకే సారీ ఐ జస్ యా వన్ సెకండ్ సో ముందు నేను చెప్పేది వినండి రెండు ర్యాంకులు ఎస్సీ పిల్లలకే వచ్చాయి ఈ సంవత్సరం రెండు బహుమతులు ఎస్సీ పిల్లలకే ఇస్తే రెడ్లు ఊరుకోమని గొడవ చేశారు దాంతో రెడ్లో మంచి మార్కులు వచ్చిన ఒక అమ్మాయికి సెకండ్ ప్రైజ్ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది మీరేం అనుకోవద్దమ్మా మీ అబ్బాయికి ఒక డిక్షనరీ నేనే కొనిస్తాను ఏంటి రెండు ర్యాంకులు ఎస్సీ పిల్లలకు వస్తే ఊరుకోరు ఇదే ఊరు ఏం కథ నేను ఎక్కడ వినలేదు ఇక్కడ 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 పరిస్థితులు ఇవమ్మ అర్థం చేసుకోండి నేనేం కావాలని చేయలేదు నేను డిక్షనరీ అన్నాడు ఏ 
ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు ఏమనుకున్నారు నేను నా మనవుడికి డిక్షనరీ కొనీలేని అనుకుంటున్నారా ఇది ప్రైజ్ వస్తువుకు సంబంధించిన విషయం కాదు నేను కూడా టీచర్ టీచర్ గా చేసి రిటైర్ అయ్యా గుంటూరు స్టాల్ గర్ల్స్ హై స్కూల్ లో చదివి టీచర్ ట్రైనింగ్ అయ్యాను న్యాయంగా రావాల్సిన ప్రైజ్ రాకపోతే పిల్లల మనసు ఎంత బాధపడుతుందో మీకు అర్థం కాదా మీరు టీచరేగా అవునమ్మా నేను చేయగలిగింది ఏమీ లేదు అందుకే అలా అయినా మా రైటర్ వచ్చి అయినా మాల వాళ్ళకి ఒక ప్రైజ్ ఇచ్చాగా ఒకటి రెడ్ రెడ్ల పిల్లలకి ఇచ్చాం అన్ని ప్రైజ్లు మాల మాదిగోళ్ళకే ఇస్తే ఎట్లా అని సుంకిరెడ్డి అన్నాడు తర్వాత హెడ్ మాస్టర్ గారు అప్పుడు అమ్మమ్మ కోపంగా హెడ్ మాస్టర్ గారు నేను ఈ స్కూల్లో హెడ్ మాస్టర్తో మాట్లాడటానికి ఇక్కడికి వచ్చాను ఐమ్ అ క్వాలిఫైడ్ టీచర్ విత్ థర్టీ నైన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఐ ఐ హ్యావ్ ఈ దేశానికి స్వతంత్రం రాకముందే మీలాంటి వాళ్ళకి నేను చదువు చెప్పాను నేను ఇక్కడ రైటర్లతో అటెండర్లతో అటెండర్లతో మాట్లాడటానికి రాలేదు గుర్తుపెట్టుకోండి దీన్ని ఎక్కడికి తీసుకెళ్లాలో నాకు బాగా తెలుసు అని అమ్మమ్మ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడగానే హెడ్ మాస్టర్ సుంకిరెడ్డి వణికిపోయారు so uh, this is basically my grandmother who also studied in you know in an english school who was who worked as 13 years 39 years as a school teacher she came to the headmaster and asked the headmaster why second prize was not given so he said for a justice two sc boys means uh, mala boys cannot take first prize and second prize if we do that the reddies in the village will not tolerate us so therefore as a justice we gave first rank to one dalit boy second rank your, gra- your my my brother they have not given him and they made sure that it will go to one of the reddy girls who also topped among the reddies like among the rest of the people so my grandmother was furious and she asked um you know um like uh, then then the teacher said like you want a dictionary as a prize i will buy she said no <laughs> we we can buy that as many dictionaries as i wa- as we want that's not the question here that you know i'm a teacher i'm a qualified teacher with 39 years of service and i i have taught uh, uh, this uh, ta- taught as a teacher in this country bef- before the british left before your country formed okay so she shouted at him when they heard my grandmother was like you know short dark skinned and all when my grandmother was speaking in english they were all shocked because those teachers those reddy teachers could not speak in english okay they couldn't hardly uh, imagine that you know a woman like her is speaking so that's where the i mean the story doesn't end there there is much more we would want to continue listening to uh, sajanya uh, and read out more stories but i think it is um because of the paucity of time we will move on to this uh, next speaker uh, i'd like to i'd like to introduce uh, the third speaker uh, dr gaddam mohan rao and he is uh, he is a faculty at koti women's college um and he's also received the uh, sahitya academy award for his kendra sahitya academy award for his uh, uh, book um, kongamalu uh, Kongavalakattinavala, yes, the, the, the audience is aware of it. And so, uh, without ma- wasting much of time, I would like to um, invite him to speak. Good afternoon to all. Dadapu, Rendu Samachara Alappudu, Nannu Kalakutam Manninchi Dhuran Chaitam Valla Nenu. Chindu Yakshaganam Leda Kalakusam Manninchi Na Vishayalni Akkalani Nerchko Lega Poyanu. Andu Kani? మా నాన్న గాత్రంతో నా ఉపన్యాసాన్ని ప్రారంభిస్తాను మోహన్ ఎమోషనల్ అవుతున్నాడు ఆయన స్టార్ట్ చేసింది వాళ్ళ ఫాదర్ వాయిస్తో స్టార్ట్ చేశాడు ఆ వాయిస్ విన్న తర్వాత 
కాస్త ఎమోషన్ అయ్యి ఏడుస్తూ ఉన్నాడు ఒక అందుకు కళాకారులకు ఇది అదొక హెవీనెస్ తగ్గించుకోవడానికి కూడా ఈ వేదిక ఉంటుందేమో ఇంకొక విషయం ఆయన చెప్పిండు ఏంటంటే నేను ఇంత నిన్న కూడా జరిగింది ఒక డిస్కషను ఈ పర్కషన్స్ కానీ మ్యూజిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కానీ పిల్లలు నేర్చుకోకుండా తల్లిదండ్రులు ఎందుకు దూరం పెడుతున్నారు ఆ మ్యూజిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కానీ ట్రెడిషనల్గా రిచువల్గా అందరికీ ఉపయోగమే ఇంక్లూడింగ్ బ్రాహ్మిన్ రెడ్డి అందరికీ దేశమంతా ఉపయోగమే మరి అది నేర్చుకుంటే చాలా ఉపయోగము తల్లిదండ్రులు ఎందుకు దూరం పెడుతున్నారు దళిత పిల్లల్ని అని అంటే ఇక్కడ ఫాదర్స్కు భయం అనమాట దాంట్లో ఒక ఎక్స్ప్లాయిటేషను అన్టచ్బిలిటీ అనేది తీవ్రంగా నడుస్తూ ఉంది ఇప్పటి వరకు మేము ఒక వెట్టి జీవులుగానే బతికినాము ఈ లైఫ్ మా పిల్లలకు రాకూడదు దీంట్లో ఉంటే ఒక అడిక్షన్ అనమాట వీళ్ళకు వీళ్ళ జీన్స్లోనే ఆ మ్యూజిక్ అది అంత ఉంటుంది నిన్న లక్ష్మణ్ ప్యానల్లో డెడ్ స్కిన్ నుండి మళ్ళీ లైఫ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అని తీసుకొచ్చిరు అనుకోండి అదెంత దేవుడితో మాట్లాడుతుంది డెడ్ స్కిన్ను మనిషిని మాట్లాడిస్తుంది అంత పవరు చనిపోయిన తర్వాత కూడా ఉంటుంది అనే ఒక కాన్సెప్ట్ దళితులల్లా ఉంది ఇది చాలా ఎక్కడ వీళ్ళకు భయము అట్లాంటిది ఉండదు అనమాట అందుకే ఇన్ని రోజులు బ్రాహ్మణు ఈ ద్విజ సిద్ధాంతాన్ని లేకుంటే కర్మ సిద్ధాంతాన్ని మీరు ఇది చేస్తే చచ్చిపోతారు మీరు ఇది చేస్తే పాపం తగులుతుంది ఎన్ని చేసినా ఇలా వర్కౌట్ కాలేదు అనమాట దానికోసం వీళ్ళకి అంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది అయితే అట్లా దానికి అడిక్షన్ అయిపోతారేమో కాబట్టి వీళ్ళు చదువుకొని ఒక్కసారి ఇటు మ్యూజిక్ సైడ్ వస్తే వీళ్ళు చదువుకు దూరం అవుతారనే భయంతో చాలామందిని పిల్లల్ని దూరం పెట్టిన సంఘటనలో ప్రతి దళిత ఫ్యామిలీలో ఇది ఉంటుంది ఇంక్లూడింగ్ మీ వీళ్ళు ఎక్కడ పాడవుతారో అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా నాన్న బాగా బ్యాండ్ ముందు డ్యాన్స్ వేసేది అరే ఊరంతా చూసేది బ్యాండ్ ముందు నేను పోయి చూస్తే వేసి కొట్టేది అనమాట నన్ను ఎందుకు వచ్చినా అని ఊరికి మళ్ళీ ఇంట్లో పోయి దాసుకునేది ఎందుకు అని అంటే అలవాటు కాగల్లా లేకుంటే మన్ మందిలోకి వస్తే లేకుంటే ఎండలకు వస్తే నెత్తి ఖరాబ్ అవుతుంది అని ఇగో ఇట్లాంటివన్నీ భయపడి దూరం పెట్టిండ్రు ఈ మోహన్ను కూడా చిందు యక్షగానం నేర్చుకుంటే మోహన్ చదువుకోడు చదువుకు దూరం అవుతాడు అని ఈయనను పక్కకు పెట్టిండ్రు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు గొప్ప ఆర్టిస్టులు చిందు యక్షగానంలో అందుకని మరి ఇప్పుడు నేను నేర్చుకోలేదని ఫీల్ అవుతున్నాడో లేకపోతే నేర్చుకుందే మంచిది అవుతుంది అనుకుంటుండో తెలియదు చిందు భాగవతం చిందు యక్షగానం ఇవి చాలా ప్రసిద్ధమైనటువంటి పేర్లు తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఒక విశిష్టమైన కళారూపంగా గతంలో తెలుగు నాట అనేక మంది ప్రజల మన్ననని పొందినటువంటి కళారూపం చిందు యక్షగానం చిందు భాగవతం పెద్దలు పటంకథల్లో చెప్పినట్టు భూమి లేనప్పుడు ఆకాశం లేనప్పుడు సూర్యచంద్రులు లేనప్పుడు నీళ్లు లేనప్పుడు త్రిమూర్తులు లేనప్పుడు ఆదిజాంబవుడు పుట్టి ఒక వింత నృత్యం చేసేవాడు ఆ నృత్యాన్ని చిందు అనేవారు ఆ ఆదిజాంబవుడి అడుగుల నుంచి పుట్టిన దానిని మనం తర్వాతి కాలంలో చిందు చిందు నృత్యం అని పిలవటం ప్రారంభించాం అంటే మొదట చిందు యక్షగానంలో గానం లేదు యక్ష యక్షుల గాన యక్షుల మాదిరి వేషధారణ లేదు గానం లేదు నృత్యం మాత్రమే ఉండేది కాలక్రమంలో ఇది మూడు రూపాలుగా మూడు విభాగాలుగా రూపొందింది ఒకటి జాంబవ పురాణం రెండు ఊరాట మూడు ఎల్లమ్మ వేషం ఊరాట తర్వాత గౌరాధ అనే పేరుతో రెండు ప్రదర్శనలు ఇవ్వటం మనం చూస్తాం ఇవి సంపూర్ణంగా హిందూ పురాణ ఇతిహాసాలకు సంబంధించిన కొన్ని ఘట్టాలని తీసుకొని గ్రామాల్లో చిందు కళాకారులు ప్రదర్శిస్తూ ఉంటారు ఆ తర్వాత 
ఉదయం పది గంటల నుంచి సాయంత్రం ఐదు దాకా జాంబవ పురాణ ప్రదర్శన ఉంటుంది సాయంత్రం ఐదు నుంచి ఎల్లమ్మ వేషం ఉంటుంది ఇట్లా తర్వాతి కాలాల్లో మూడు భాగాలుగా ప్రదర్శించడాన్ని మనం చూస్తాం అంటే మొదట హిందు నృత్యంగా ఉన్న ఈ కళారూపం తర్వాత ఎందుకు పురాణ ఇతిహాస సంబంధమైన విషయాలని ప్రదర్శించాల్సి వచ్చింది గ్రామాల్లో ఇంతకుముందే చెప్పినట్టు బ్రిటిష్ వాళ్ళు రావటానికి ముందే విద్యావంతులైన అంటరాణితనాన్ని పోగొట్టుకోలేక సతమతం అవుతున్న తీరును మనం చూసినట్టుగా వీళ్ళు పెద్దగా స్థితిమంతులు కాకపోయినా అక్షర జ్ఞానం మెండుగా ఉన్నవాళ్ళు కానీ అక్షర జ్ఞానం వీళ్ళకి భోజనం పెట్టదు విధులేని పరిస్థితుల్లో జాంబపురాణం ద్వారా సమ సమాజాన్ని కాంక్షించే ఈ కళాకారులు ఒక రకంగా హేతుబద్ధతను ప్రశ్నించే ఈ కళాకారులు కొన్ని సందర్భాల్లో ఈసడింపులకు గురి కాక తప్పక తప్పలేదు అందువల్ల గ్రామంలోని మిగతా వాళ్ళందరినీ ఆకట్టుకోవటానికి తాము కొంత వృత్తిని పొందటానికి ఈ పురాణ ఇతిహాస సంబంధ ప్రదర్శనల్ని ఇవ్వటం అనివార్యమైంది కానీ జంబూద్వీపంగా సుపరిచితమైన ఈ భారతదేశం అనేక కళలకు పుట్టినీళ్ళు అయినట్టుగానే తర్వాత తమ చరిత్రని తర్వాతి వాళ్లకు అంటే ఈ మహోన్నతమైన చరిత్రని తర్వాతి వాళ్లకు అందజేయాలన్న ఉద్దేశాన్ని మాత్రం ఈ కళాకారులు ఎన్నడూ విడిచిపెట్టినట్టు మనకు కనిపించదు ఈ నేపథ్యంలోనే మొదట గ్రామాలని గ్రామంలోని ప్రజల్ని ఇతరతర కులాల వాళ్ళని ఆకట్టుకోవడం కోసం ఒక చిన్నపాటి ప్రదర్శన ఇచ్చి ఆ తర్వాత నడి రోడ్డు మీద లేదా కచీరు కాడనో నాలుగు రోడ్లు కలిసే కూడల దగ్గరలో జాంబపురాణం ద్వారా తమ చారిత్రక నేపథ్యాన్ని తమ వారసత్వాన్ని ప్రశ్నించే తత్వాన్ని పోరాట పటిమను నూరు పోసే కళాకారులుగా మనకు చిందు కళాకారులు కనిపిస్తారు ప్రధానంగా జాంబపురాణాన్ని డక్కల్ వారు పఠం కథల రూపంలో చెప్తారు నులక చెందేల వారు పురాణ ప్రవచన రూపంలో ప్రవచిస్తారు గతంలోనే డక్కలి జాంబపురాణాన్ని జయదీప్ తిరుమలరావు గారి సంపాదకత్వంలో నులక చెందేల గారి జాంబపురాణాన్ని పులికొండ సుబ్బాచారి గారి సంపాదకత్వంలో మనం చూసాం చిన్ను కళాకారులకు సంబంధించిన యక్షగాన తరహా జాంబపురాణ ప్రదర్శనని కూడా సుబ్బాచారి గారు ఆ గ్రంథంలో పొందుపరిచారు అయితే ఈ రెండు రకాల పురాణాల కంటే అంటే ప్రవచనం కంటే పటంకథ పటంకథల రూపంలో బోధించే దానికంటే చిందు కళాకారులు ప్రదర్శించే ఈ చిందు జాంబో పురాణం అంత శక్తివంతంగా అనిపిస్తుంది ఆకట్టుకుంటుంది ఆలోచింపజేస్తుంది కారణం ఇందులో ప్రధానమైనవి రెండే పాత్రలు ఒకటి బ్రాహ్మణుడి వేషధారిలో ఒక పాత్ర ఆ తర్వాత బ్రా జాంబవుడు తర్వాత బ్రాహ్మణుడు ఈ రెండు పాత్రల ద్వారా మనకు యక్షగాన రూపంలో వాదోపవాదాల రూపంలో జాంబపురాణం కనిపిస్తుంది అసలు నువ్వెవరు ఎట్లా పుట్టావు నీ నేపథ్యం ఏమిటి నాలుగు యుగాలు కాదంటున్నావు పద్దెనిమిది యుగాలు ఆ పద్దెనిమిది యుగాల నేప కథ ఏంటి త్రిమూర్తులు నీకు ఎట్లా మనవన్లు అవుతారు ఇట్లా ప్రశ్న ప్రశ్నల రూపంలో తర్వాత వాటికి సమాధానాల రూపంలో ఒక సమ సమాజాన్ని ఆకాంక్షించే విధంగా జాంబపురాణం ఉంటుంది అంటే మాదిగల సమున్నత చరిత్రని ప్రాచీన జంబూద్వీప చరిత్రని ఈనాటి తరాల వారికి అందించడం అనేది ప్రధానంగా దాంట్లో మనకు కనిపిస్తుంది ఇట్లా అంటే మేము ఊరికి దూరంగా ఉంటున్నాము అంటరాన్ని వాళ్ళుగా చూడబడుతున్నాము అంచువేయబడుతున్నాము దళితులుగా హీనంగా చూడబడుతున్నాము అని ఎవరైతే బాధపడుతున్నారో కుమిలిపోతున్నారో ఆవేదన చెందుతున్నారో మీ నేపథ్యం ఇది కాదు మీ చరిత్ర ఇది కాదు మీరు ఒకనాటి పాలకులు తర్వాతి కాలాల్లో ఈ అంటరాణితనంలోకి నెట్టివేయబడ్డారు మీ చరిత్ర ఇది మీ గత వైభవం ఇది అని చాటి చెప్పే పురాణం జాంబో పురాణం ఇందులో ఉత్పత్తి కులాలకు అధిక ప్రాధాన్యత ఉంటుంది శ్రమను నమ్ముకొని జీవించే ప్రజలను మమైకం చేయటం ఉంటుంది కులాల మధ్య ఉన్న హెచ్చు తగ్గుల్ని అసమానతల్ని ప్రశ్నిస్తుంది జదీప్ తిరుమలరావు గారి మాటల్లో చెప్పాలి అంటే సంప్రదాయ పురాణాలకు 
సమాంతరంగా అట్టడుగు వర్గాల చారిత్రక నేపథ్యాన్ని వారసత్వంగా అందిస్తూ వస్తూ ఉంటుంది అటువంటి విలక్షణత కలిగినటువంటి కళారూపం జాంబు పురాణం ఆ తర్వాత ఎల్లమ్మ వేషం జాంబవుడు తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటాడు ఎల్లమ్మను తరుముకుంటూ పరశురాముడు వస్తూ ఉంటాడు ఈ నేపథ్యంలో ఆమె పరిగెత్తుతూ పరిగెత్తుతూ ఘటనలో దాక్కుంటుంది తర్వాత మాదిగా లందలో దాక్కుంటుంది ప్రాణభిక్ష పెట్టమని అర్థిస్తుంది అప్పటికే జాంబవుడు వృద్ధుడైపోతాడు వయోభారం వల్ల ఆమెని కాపాడలేకపోతాడు ఆ కాపాడే బాధ్యతని జాంబవ ముని తన కొడుక్కి ఇస్తాడు చిన్న కొడుక్కి ఇస్తాడు అంటే ఇక్కడ అనేక రకాల పాఠాంతరాలు ఉంటాయి జాంబ పురాణంలో కూడా ఒక పాఠం ప్రకారం అది జాంబవుడికి ఇద్దరు భార్యలు జగద్వీర మాత జగద్వినుత మాత అంటారు ఈ జగద్వినుత మాత బిడ్డ చిందు జిహ్వ మహాముని అని చెప్తారు ఆ చిందు జిహ్వ మహాముని వారసులుగా ఈ చిందు కళాకారులను చెప్తారు అందుకని తండ్రి నుంచి వారసత్వంగా నృత్య కళను ఒడిసి పట్టుకున్న ఈ చిందు జిహ్వ మహాముని ఎల్లమ్మను శాంతింపజేసి తనను తన ప్రాణాలని రక్షించే బాధ్యతను తీసుకొని ఆమె ప్రాణాలని రక్షిస్తాడు ఆమె దానికి సంతోషించి ప్రతి సంవత్సరం తన ప్రతిరూపంగా భావించే ఆ వేషధారణతో ఈ కళాకారుల కుటుంబంలో ఒకరికి తన వేషధారణను చేసి ప్రదర్శించాల్సిందిగా అభ్యర్థిస్తుంది దానికి సంబంధించిన ఈ జి చిందు యొక్క మహాముని తన భార్యతో ప్రతి సంవత్సరం అట్లా వేయిస్తూ వస్తూ ఉంటాడు అని చిందు జాంబ పురాణం మనకు స్పష్టం చేస్తుంది అట్లా ఈ ఎల్లమ్మ వేషం ద్వారా పాడి పంట గొడ్డు గోద సమృద్ధిగా ఉంటుంది అని సకాలంలో వర్షాలు కురుస్తాయి అని చెరువులు బాగా నిడుతాయి అని ప్రజలంతా సుఖ శాంతులతో ఉంటారు అని నమ్ముతూ ఉంటారు అందుకని గ్రామంలోనే కాకుండా వ్యవసాయ క్షేత్రాల దగ్గర కూడా ఎల్లమ్మ వేషాన్ని ధరింపజేస్తూ ఉంటారు ఇట్లా చిందు భాగవతం మూడు భాగాలుగా ఉంటుంది దీంట్లో గతం ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు మొదట నృత్యం మాత్రమే ఉండేది తర్వాతి కాలాల్లో ప్రేక్షకులని గ్రామస్తులని రంజింపజేయటం కోసం ఒక వందకు పైన వివిధ రకాల నేపథ్యాలతో వీళ్ళు కథల్ని అల్లుకున్నట్టు మనకు అనిపిస్తుంది కాకపోతే ఇప్పుడున్న కళాకారులలో ఒక ఇరవై ఇరవై కూడా తక్కువే పది పదిహేను కంటే ఎక్కువ ప్రదర్శించే సందర్భాలు ఏమీ కనిపించవు ఎల్లమ్మ కూడా ఒక నలభై యాభై యక్షగానాలు వచ్చు అని చెప్పినట్టు గుర్తు అటు ఎల్లమ్మ కానీ తర్వాత శ్యామ్ కానీ గడ్డం సమయ్య కానీ మా నాన్న లాంటి ఇంకా ఎంతోమంది అజ్ఞాత కళాకారులు కానీ తమ జీవితాల్ని ఈ కళకు ధారపోసి ఆ కళను సజీవంగా ఉంచటం కోసం ప్రయత్నం చేశారు కానీ ప్రపంచీకరణ నేపథ్యంలో ఇట్లాంటి కళలు మనుగడ కొనసాగించే పరిస్థితి ఆధునిక కాలంలో లేదు అటు పరిశోధకులు వారి శక్తి మేరకు పరిశోధన చేశారు దాన్ని సంరక్షించటం కోసం శక్తి వంచన లేకుండా ప్రయత్నం చేశారు విశ్వవిద్యాలయాల్లో కూడా కొన్ని కోర్సులుగా ఇట్లాంటి వాటిని అధ్యయనం చేసే కోర్సులుగా ప్రవేశపెట్టి వాటికి ప్రాణప్రతిష్ఠ చేస్తే పునర్వైభవం వస్తుందని ఆశిస్తాను ధన్యవాదాలు we're crossing the time that is given to us but i'll quickly give a uh, gist of uh, what dr mohan rao uh, was talking about which is uh, about chindu yakshagaram which is the community that he comes from and he begins with uh, the recording of his uh, father's performance which is used as an invocation as you've heard uh, in the beginning itself right and he gives us the details and the history and uh, everything about uh, the chindu yakshagaram and um, um, uh, so uh, so uh, it's uh, in a sense i'd like to uh, say that it is uh, it takes prominence also uh, because in uh, chindu yakshaganam the performance itself is a conversation is a debate uh, between two figures one is the brahman and the other one is the uh, jambo jambava and so that's uh, that's the image that i'd like to give uh, as an essence to what he said and to end it as a conclusion which is also he was talking about the importance of introducing these uh, art forms as uh, something that you learn in universities as well in educational institutes um and that's another form of uh, 
uh, keeping not just the art alive but also the artist um, alive is uh, something he's uh, um, uh, very poignantly put forward. So, uh, because of lack of time, I'll I I have uh, some questions to the speakers, uh, but uh, before I uh, move ahead, uh, I also want to know if there's anybody in the audience who would uh, like to um, ask anything quickly. She is the Kula Devi of the Koli people. And the uh, story la actually Parashramad uh, is a narcist. It is a Brahminical story. It is a 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 Kakatila Kalan Lo Manaku, Ekavira, Taliki Sambanishana Prastavana can pistundi Jambo Purana Lo Chalauntai, Jambo Purana Lo, Elamakatal Chalauni, I think Hell Chalauni. I put name Prasta in Chindi, Chindu Jambo Purana Lo, Prastudin Sabadina, Elamakatamsha Matrame, and the Jambo Purana Lo, Ide Rakamana Katamsha Lunakapochu Tata Sampradaya Purana Lo can pinche Elamataliki, Rada Elamadevataku. Janapada, Iti Hello can pinche Elamataliki Madia, Vitia Saluntai Udaranaki Valu Conni Gramma Lo, Conni Pranta Lo, Elamaki, Mamsa Haran, Navy Dianga Petron Tundi, Conni Pranta Lo, Papu Elama, Leda, Sakahara Elamani, Pujistun Taru, Contamandi, Kola Devanga, Pujin Satankura Untundi, Edemena. Binna iti halu, binna katam shal. So, whatever I followed, I uh, his quest, you good name? Vinky. Vinky, Vinky asked like you know Yellamma's uh, story has uh, various versions so uh, with one, first I, I mean how I understood was he asked like you know what is a Brahminical version and the non-Brahminical version so um, what uh, Mohan sir said was um, there are different versions of these legends because these are also part of uh, the lower caste legends and the oral narrative so there are different uh, um, Yellamma's and the forms so some of I mean most forms ha are versions by offering um, meat but there are also vegetarian yellamas in some parts uh, so that's what I have understood thank you yeah th this one is for uh, Saujanya uh, first of all congratulations for uh, turning into a new creative writing domain uh, I, I was just thinking that uh, creative writing when people write uh, particularly Dalit writers we have the history of past 30 35 years in vernacular writing that uh, largely based on their uh, life experiences life experiences they put together and uh, make it into a book form uh, i mean I, I also know know you personally a little bit uh, as a scholar in uh, dalit uh, writing so you you are exposed to kind of theorizing the uh, writings, a uh, lot of various other kind of theories, right? So when you go back to write about your experience, it's in a way mediated by theory. How do you look at this? Is it enabling or a, become a challenge? How do you see this as a... Uh, see, whenever that kind of a predicament appeared to me, I relied <coughs> largely on my, uh, on the reality that I could grasp from my experiences, I would say. And then also, um, as uh, Partha Sarki said, like, would, would, I mean, maybe I'm a scholar, I'm also, you know, identified as a Dalit scholar, if at all, I don't know. But, you know, um, but the thing is, it's my writing. Uh, will, I will not call it as a Dalit writing. Okay, because, see, you know, um, I, I, I also very closely work with queer community in Hyderabad. So some of my friends read it and said, we will publish it because it's a queer writing, <laughs> right? It's a queer writing and, you know, I have uh, written stories about my, um, you know, my relationships, love with, for women, for men, all those things. So they said, this is the first queer writing coming out of, you know, uh, Dalit woman or whatever. They wanted to publish, right? So they would say, and some said it is a, actually, a, you know, a good book for children. <laughs> Because my, I mean, half of my writing, I have not used the lens of grown-ups. Like I used as like, as a child, what I felt. 
at that moment what i felt like you know i felt okay i was going to be killed you know i was going to be killed not for the atrocity because you know in the in that village there were so many other things as a seventh standard like one story which i couldn't read actually i'm i mean i'm not reading uh, so this story is about uh, um, you know a love letter so our girl received a love letter she belongs to a reddy community and we were seventh standard we were so small so tiny okay so the reddy community came with axes and swords to kill the boy who wrote the letter but no no one could identify who wrote this letter this letter eventually there was a rumor a girl wrote a love letter to another girl <laughs> okay but these people were determined to kill somebody so they went to upparala colony means uppara uppara is a community okay they identified one boy from uppara community and they beaten him black and blue finally one reddy teacher i mean there will be all kinds of people in all communities right so one reddy teacher came up and said see you know he's my student i know him his handwriting is not matching with the love letter so please excuse him otherwise that uppara boy would have been killed okay so the thing is So i am not trying to theorize and categorize construct it as like you know me as what this you know has have uh, you know uh, these memories and the experiences happened they are very complicated very very intricate it could have happened just because i was a woman sometimes you know it uh, it, it could have happened because i was a dalit woman or you know it could have happened because i was um, you know i was liking a woman who is an upper caste woman so it could be lot of things okay so in that case i don't want to categorize it as like you know dalit writing firstly and secondly i try not to theorize my own memory <laughs> yeah yeah so just a suggestion except mohan rao the other friends is referring jambava he is tata jambava in dakkali purana or in chindu purana or any purana he is not jambavantudu jambavantudu is the character in ramayana please that's all thank you particularly these caste puranas caste lore is very much different from mainstream ashtadasha purana ashta these are not on one umbrella one table so all the caste lore beginning from jamba purana to all other puranas they are distinctly different very different from ashtadasha purana mainstream i repeat main puranas these are not to be clubbed with number 2 point is actually we take uh, adi shakti reference to feministic literature is also particularly so many times and uh, she is uh, referred somewhere in the lapses she wanted it was not a sexual alliance it is mating for copulation so that creation would go further is it's copulation it's mating it's not instinct it is not interaction intercourse it is not sex because we are referring into the genesis so it is to be very very carefully it should be given to the next generations to the particularly the audience in this in in, in this conference as such thank you very much it is in telangana tata jambavan in the hindi also jambavan tata jambavan the and the puranic ramayana and mahabharata the jambavanta who is there in the ramayana and mahabharata he is different but in rayalaseema people believe that the jambavanta which is in jamba purana and the jambavanta in ramayana and mahabharata is also one and the same and in ontimitta village they perform wedding to jambavati and krishna by yadava community they believe that the jambavanta the jambava belong to our community they say that he is the daughter in law of our community and daughter of madiga community and they believe that they, they are one and the same and it is a different kind of informations that that much okate ane vallu antaru konni prantalu ala undi konni prantallo ila undi and i would like he mr mohan rao he missed one very important point and particularly i would like to reveal this in the interest of our foreign friends that is the the, the jamba purana the chindu please 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 one one, one minute it's very important point that the jamba purana particularly chindu bhagavatam which is composed with two persons that is the first art form and the first 
ಕೋರ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಜಾಂಬವಂತ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ಡ್ ಎ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಮೇಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಮೇಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಾಂಬವಂತ ಹೌ ದಿ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೂ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಈಸ್ ಮಾದಿಗ ಹೂ ಈಸ್ ಅನ್ಟಚಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಅವರ್ ಸನ್ ಇನ್ ಲಾ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಟ್ ದಿ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಇಂಟು ಎ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಾಂಬ ಪುರಾಣ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಾಂಬ ಪುರಾಣ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎಲ್ಲೂರು ಸುಧಾಕರ್ ಸೇಟ್ ರಾಮ ಈ ಜಾಂಬವಂತ ಈಸ್ ಮೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ರಾಮುಡು ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಅಂಡ್ ಜಾಂಬವಂತುಡು ಈಸ್ ಸೀನಿಯರ್ ಟು ರಾಮುಡು ರಾಮುಡು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಯುಗಾಲು ಅನ್ನ ರಾಜಮೌಲಿ ಗಾರು ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ವಿಲ್ ಲಿಸನ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಜಾಂಬವ ರಾಮಾಯಣ ರಾಮಾಯಣಂಲೋ ಉನ್ನ ಜಾಂಬವುಡು ಆದಿ ಜಾಂಬವ ಪುರಾಣಂಲೋ ಉನ್ನ ಜಾಂಬವುಡು ಬೇರು ಬೇರ ರಾಮಾವತಾರಂ ವರಕು ಜಾಂಬವಂತುಡು ನೀಲುಡು ಚರುವುಡು ಗೌತುಡು ಗಂಧಮಾದನುಡು ವಾಲಿ ಸುಗ್ರೀವುಡು ವೀಲ್ಲಂದರೂ ವಾಲಿ ಸುಗ್ರೀವುಲು ವೀಲ್ಲಂದರೂ ಕಿಸ್ಕಿಂದಾಪುರಿ ಪಟ್ಟಣಂಲೋ ವೀಲ್ಲು ನಿವಸಿಂಚೆವಾರು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರುಡು ಸೀತನು ರಾವಣಾಸುರುಡು ಗೊನಿಪೋಯಿನ ತರವಾತ ಆ ಯೊಕ್ಕ ರಾಮುಡು ಅಡವುಲ ನುಂಚಿ ಸೀತನಿ ವೆತುಕ್ಕುಂಟು ಕಿಷ್ಕಿಂದಾಪುರಿ ಪಟ್ಟಣ ವಚ್ಚುಂಡು ಅಪ್ಪುಡು ವಾಲಿ ಸುಗ್ರೀವುಲ ಅನ್ನದಮ್ಮಲು ವಾಲಕು ಪ್ರಾಪುಗಾ ಅನ್ನದಮ್ಮಲಕು ವೈರಾನ್ನಿ ಕೊನಿಟ್ಟು ಉನ್ನದಿ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರುನಿ ಚೆಂತ ಚೇರಿಯನ್ನು ಸುಗ್ರೀವುಡು ಅಂಗದುಡು ನೀರುಡು ಶರಬುಡು ಗೌತುಡು ಗಂಧಮಾತನುಡು ಏನಂಕ ಮಾ ಅನ್ನನ ಗನಕ ವಧಿಸ್ತೇ ಮರಿ ನೀಕು ಚೀತನಿ ತೆಚ್ಚಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಿ ಅಪ್ಪುಡು ಸುಗ್ರೀವುಡು ರಾಮುಡು ತೂರು ಅನ್ನಾಡು ಅಪ್ಪುಡು ಚೀತನಿ ತೆಚ್ಚಿಸ್ತಾಡು ಕಾವಚ್ಚು ಅನೇಟವಂಟಿ ಭಾವಂತೋ ವಾಲಿನಿ ಚಾಟು ಮಾಟಲು ನಿಲಬಡಿ ವಾಲಿನಿ ವಗದೇಶಿನ ತರವಾತ ಈ ಗೌತುಡು ಗಂಧಮಾದುಡು ನಿಲೋ ನೀ ನಿಲೋಹೀನುಡು ವೀಳ್ಳಂದರೂ ಕೂಡ ಮರಿ ಸೀತ ಚಾಡ ತೇವಾಲಂತ ಚೆಪ್ಪಿ ಅನ್ನಪ್ಪುಡು ಅಸ್ತಾದ್ರಿ ನುಂಚಿ ಉದಯಾದ್ರಿ ಉದಯಾದ್ರಿ ನುಂಚಿ ಅಸ್ತಾದ್ರಿಗೆ ತಾನು ಪ್ರಯಾಣಿಂಚೆವಾಡು ಆದಿ ಜಾಂಬವಂತುಡು ಅಂಟೇ ಆದಿ ಜಾಂಬವಂತುಡು ಅಸ್ತಾದ್ರಿಕಿ ಉದ್ದಯಾದ್ರಿಕಿ ಎನ್ನು ಆಮಡಲ ದೂರವು ಅನೇದಿ ಇವಕ್ಕ ಇದು ಒಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನ ಸೂರ್ಯುಡು ಒರಿಸಕಾಡಿಗೆ ಪೋಯಿ ತನ್ನ ಯೊಕ್ಕ ಸ್ನಾನಮು ಚೇಸಿ ಸಂಜೆ ಬಾರ್ಚುಕೊನಿ ತ್ರೀ ಸೂರ್ಯನ ಚಾ ರೇಖ ದಾಲ್ಚುಕೊನಿ ಸೂರ್ಯುಡು ಅಸ್ತಮಿಂಚೆ ಕಾಡಿಗೆ ದುರಿಕಿ ಚೂಸಿನಟುವಂಟಿ ವಾ ಅಂತ ಪ್ರತಾಪ ವೇರು ಜಾಂಬವಂತುಡು ನಾ ಬಲವು ಉನ್ನದಾ ಲೇದಂತ ಚೆಪ್ಪೇನಿ ದುರಿಕಿ ಚೂಚೆವಾಡು ಅಯ್ತೇ ಕಪಲಾಸುರ ಅನೇ ರಾಕ್ಷಸುಡು ಅಂದರೆ ತರಳ ಮೀದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ನಡಚುಕುಂಟು ಪೋತುನಾಡು ಅನಿ ಚೆಪ್ಪಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾಡು ಚಾಟು ಮಾಡ್ರ ದಾಗಿ ದಾಗಿ ಯಮಾದ್ರಿ ಪರ್ವತೋನಿವಿ ಇಸಿರು ಕೊಟ್ಟುಟೋತೋನಿ ಜಾಮಂತರಿ ಕಾಲು ಇರಿಗಿಪೋಯಿಂದಿ ಮೊಗಾಲಾಗಿ ದೆಬ್ಬದಲ್ಲಿಗಿದ್ದೆ ಇರಿಗಿಪೋಯಿದೆ ಐತೆ ಇರಿಕಿನ ಪರ್ವತಾನ್ನಿ ತೀಸ್ತೇ ಇದು ಗಾಯವಾಯ್ತದಾನಿ ಅವತಲ್ ದಾನಿ ಇವತಲ್ ದಾನಿ ಅದೇ ಕೊಂಗವಾಲಿ ಕಚ್ಚತೋನಿ ಕಟ್ ಚೇಸ್ಕೊನಿ ಜಾಂಬವಂತುನಿ ಲಂಕಾಪುರಿ ಪಟ್ಟಮನಕ್ಕೆ ಪೋಯಿ ಸೀತ ಜಾಡ ತೇವಾಲಂತ ಚೆಪ್ಪಾನಿ ವೀರಂದರು ಕೂಡ ಕೇರಿಂತಲ ಗೇರುತ್ತನರು ಅಪ್ಪುಡು ಈ ಕಥ ಚೆಪ್ಪಿ ನೀ ಕಾಲು ಉರುಕನಿವದು ಕಾಬಟ್ಟಿ ದೀನಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜಕುಡೈನಟ್ಟುಂಟು ಹನುಮಂತುನಿ ದೂಲಿತೇ ತಪ್ಪಕುಂಟ ದಿಸ್ತಡೆ ಚೆಪ್ಪಿ ಜಾಡ ವಿನ್ನವಿಂಚಿನವಾಡು ಆದಿ ಜಾಂಬವಂತುಡು ಇದೆಯ ಆನ